Dar victoria el pasado fin de semana en lo que fue dar vuelta un resultado frente a Banfield, ganar un partido primero jugándolo mal en los primeros 45 y después haber mejorado de una manera espectacular en la parte final para que la ecuación le diera a Belgrano una victoria espectacular, para ganarle a Banfield, para sumar de a tres y para haber tenido una recuperación que por lo que uno pudo escuchar por los colegas y los pasillos de Villa Q, en cinco minutos el ruso habló y dio vuelta el resultado en lo anímico para que se demostrara y se mostrara en cancha lo que podía hacer este equipo. Claro, lo del fin de semana fue bueno y espectacular, sí. Y lo que se viene, más espectacular, porque a esta hora ya no hay más entrada. ¿Vio cuando usted va al teatro en la temporada de verano y dice eh, no hay más localidades, entradas agotadas? Bueno, colgó Belgrano el cartelito, yo pasé alrededor de las... 18, casi las 7 de la tarde por el gigante, cuando ya volvía del canal hacia mi casa, y di toda la vuelta, y la vuelta daba todavía con horario continuado hasta, porque estaba previsto hasta la hora 18 y eran casi las 7 vendiendo las entradas casi hasta la esquina ya del, de lo que daba la otra parte, de, en la esquina era Welfin y Rioja no, no digo Welfin y Rioja, sino Rioja y la, y la parte de atrás del gigante, para la presencia de la gente que llegó hasta la hora 20 a agotar todas las entradas. Ya tenemos el detalle que nos ha mandado la gente de prensa de todo lo que se ha vendido y la cantidad de público que habrá el próximo domingo para ver a Belgrano frente a Boca. Es excluyente el tema Boca-Belgrano, Belgrano-Boca y la visita del Ceneice con Tevez a Córdoba. Lo vamos a analizar, lo vamos a charlar y por supuesto vamos a hablar de lo que se viene en lo futbolístico, que es lo más importante para el hincha de Belgrano. Pero la noticia más destacada, entradas agotadas, no haga números, no programe para mañana a la mañana irse temprano al gigante porque no hay más localidades. Saludamos como ocurre cada jueves a nuestros compañeros de tareas, en primer lugar como ocurre cada jueves también, a las damas, a Fernanda, ¿cómo le va? Buenas noches y ¿cómo anda, Fernanda? Buenas noches, Daniel, a toda la mesa y a todos los que nos están viendo bien. Como vos decías, obviamente todos contentos con el triunfo, el gran triunfo, la muestra de carácter de Belgrano del segundo tiempo, que ojalá que se pueda sostener durante los 90 minutos o por lo menos la mayor parte del partido el domingo contra Boca, estadio lleno y... Eh, Coincido con vos, no hay más entradas, lo que sí, lo que hablamos un poco antes de empezar el programa, que vayan mañana al verde, pero que se vayan y se asocien, porque si se asocian todavía tienen lugar para poder ir al partido. Belgrano ha dejado un pulmón, ¿cuántos espacios hay para aquel que vaya mañana a al verde y se haga socio? Sí, de tres, lo que queda del mil, campeonato, 1300. Pero de Ardiles, eh, Gafarini 1300. Perdón. Claro, y Ardiles en total debe haber más o menos 3000 eh, localidades para que los socios vayan, se asocien, puedan ver el resto del campeonato y aparte puedan estar en el partido de Boca el domingo que están todo el mundo quiere ir. Bueno, lo aprovecho ya, no, lo saludo y así me define bien este tema de las entradas que haciéndose socio pueden eh, lograr un ubicación. ¿Cómo le va y cómo anda? Bien, eh, buenas noches para vos y para toda la mesa. Es así, eh, si quiere todavía el hincha se puede hacer socio, aquel que no ha conseguido una entrada para ir a verlo a Belgrano frente a Boca el próximo domingo, porque va a tener la posibilidad de ver el resto de los partidos de local por, en el caso de la Gasparín, 300 pesos más, ¿sí? Y también porque en esta semana o en estas horas, en estas últimas horas, ya lo vamos a hablar y también con Gabriel, ha firmado su contrato Cristian Lema hasta sí, junio del 2016. 2016. Muy, muy buena noticia, ¿sí? ¿sí? Porque en diciembre va, va a ser un dolor de cabeza menos para el tema de los, sí. de los dirigentes, ¿sí? Y por supuesto, con toda la expectativa. Ah, y le vamos a contar algo que va a pasar el sábado en la... En Buenos Aires, en la quinta división, entre Belgrano y San Lorenzo, entre San Lorenzo y Belgrano, que se va a disputar allá en la ciudad deportiva. ¿sí? Y que se va a poder ver por... Se va a poder ver por la... Internet. Por ¿Ya Internet. lo vamos a contar? Sí, sí, ya lo vamos a contar. Lo saludamos a otro de nuestros compañeros de tarea. Espero que tenga alguna bombita, como cada jueves. No, ya se, ya se cabrón la bomba. Bueno, ¿cómo le va, Rodríguez? ¿Cómo anda? No se, no se puede todos los jueves, Ale. ¿Qué le pasa? Bueno, muy bien. Eh, haciendo números, y lo hicimos nosotros ahí en la, en la redacción de la mañana de Córdoba con, con nuestros compañeros, entre lo que vendió Belgrano hoy este, la expectativa para el fin de semana, estamos hablando de casi... No, de 45 mil personas. Sí, ya lo vamos Mire, a, yo tenía a, los números acá. Eh, sí. 10 mil se vendieron hoy de Gasparín. Sí. Más 8 mil 500 de socios Ardiles, que de socios. son de la Gasparín. Sí. 7 mil 500 entradas se vendieron de la Ardiles para el público en general. 3 mil que hay de socios Esas. ardiles, ¿sí? 
3.000 de protocolo sí, sí. y 13.000 de socios piratas de la Luis Fabián Artigo. Hace una suma de 48.000 localidades oficialmente lo que ha informado prensa. Bueno, sí, lo que yo quería aportar en este caso es que haciendo esos números este, con el valor de las entradas, a grandes rasgos, la recaudación está oscilando en los 5 millones de pesos. Bueno, la número, ¿eh? Bárbaro, sumando, bueno, número. usted le está sumando las entradas. Le estoy sumando las entradas y el día del club. Ah, ahí está. Eso no, te estamos sumando todo. Todo, sí. con los 120 del día del club. ¿Sí? Bueno, estos son los números reales que nos ha informado prensa para conocer... Eh, eh, de lo que ha sido la venta y que no hay más. No hay más. Nada. Si le tendríamos que sumar 13 mil más de la Willington, si se hubiera vendido, que no se va a vender. No, no, no. 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 no decir un... que estamos sumando 48 más 13, más o menos? Sí. ¿La hagamos 10 mil sí. sí. personas más? Sí. 50 y pico la, casi 58. Hermoso, sí, sí, sí. Hermoso Bueno, lo que ha puesto verano la venta se ha agotado. Sí, por supuesto. Las últimas dos veces que eso ocurrió fue en mayo de 2013. 17 mil 500 puso la venta hoy y sí. en menos de 12 horas. Claro, desde imagínate. las 8 hasta... De las 10. No, no, 10. abrió las 8 de la mañana antes, la vuelta. Sí, porque había mucha gente haciendo cola y abrió... Sí, yo estuve antes. a las 10 y media sí, como sí. hasta las 12 dando... Sí. Pero toda la vuelta la Sí, sí, sí. sí. Bueno, hasta la, la puerta de... Nosotros en el programa decíamos, se nos adelantaron porque nosotros en el programa decíamos que hoy, que mañana al mediodía... Yo la verdad, le dije a varios que querían sacar entre no, no te vuelvas loco, los números son, son más altos. Sí. claro. En, bueno, en materia hay... de gasto para... Porque el que va con, el, con su hijo o su señora, a la Gasparina son 600. Sí, es mucha sí. plata. Más estacionamiento, 50, más ciento y pico en afta, dale, que gasté. Y que tengo un chori. En RC. En RC. Sí. Sí, ya sí. tenés milanga. Sí, más o menos. Sí. Partido de partido de Grano Boca. Exactamente. Yo decía ese, ese número. Es un espectáculo. No, no está bien. A nivel espectáculo, no es caro. Si lo de que 300 pesos una entrada, son menos de poquito de 30 dólares, no ves nada en ningún lado. No, no, no. Ya sé, pero lo que voy. A veces hay para que el bolso, tenerlo, hay que claro. tener la milanga o no. Sí, no, sí. por supuesto. Bueno. Y queríamos aportar también que. Sí, señor. Mayo de 2013. Y también cuando viene la selección argentina a jugar la Copa América con Costa Rica, que se habilitó obviamente todo el estadio, este, allí con entradas agotadas. ¿no? Bueno, señor director, las empresas que opicen el programa, arrancamos un poco más largo lo que fue el inicio como consecuencia de ir tirando títulos que son demasiado importantes esta hora con lo que se viene. El próximo domingo, 21 a 30. Sí, señor. ¿Sí? Diego Aval. Diego Aval. Bueno, ojalá que sea una garantía este árbitro para el próximo domingo. En la tierra y yo lo puedo tocar en cada camiseta y a quién le voy a pedir que me regale ese amor si me manda el corazón y él nació grande y celeste yo sé muy bien quién soy me conoce si estoy siempre Bueno, arrancamos ya en lo periodístico y bueno, ¿quiere que veamos los goles? Dele, Hemos dele. cambiado la temática, sí, Rodríguez, no. como vino usted, queremos tener más agilidad, entonces, gracias, compacto gracias. se hace muy denso, sí, sí, sí. fue sugerencia suya, yo le... ¿Qué dice que no es ágil, Rodríguez? No, 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 no es que digo que el, el compacto era denso, a ver, ah, eso, ah. y ahora vemos los goles y compartimos la opinión de cada uno en lo que fue la Entonces, vivienda. Lo hacemos más ágil, digamos. ¿Cómo? Más, más ágil, sí, sí. ¿Está conforme, Rodríguez? Totalmente, bueno, me encanta. Pues, bueno, me alegro, entonces. Vamos a compartir, señor director, 
lo que fue la victoria de Belgrano, lo taladró al equipo de Banfield de Matías Almeida y Belgrano sumó día 3. En caso de emergencia, si cambias esto, por esto, pones el tiempo a tu favor. Llegó Emerfon, tu tranquilidad al toque. Una división de EMI. Bueno, ahí está Belgrano Escena, como para ponernos en clima. Bueno, en los papeles era un rival, eh, rival difícil, Rodríguez, ¿o no? Sí, por supuesto. Almeida con, todos. Almeida con Banfield se ha convertido en un equipo duro de roer. Además, juega bien a la pelota. Lo demostró en ese primer tiempo de Belgrano, donde si le hizo un gol y le hizo precio, para no hacerle dos o tres más, ¿no? Bueno, yo escribí un Twitter, después se lo mandé para que vea Así que es. no lo hice a las no, 10.20, no, no. donde dijo, Almeida, le hiciste precio a Belgrano... Y te puede costar caro. Claro. Y le costó muy caro. Sí, lo, ¿Sí? Vi, lo vi al Twitter, advirtiendo de que le estaba dejando vivir claro. a Belgrano. Le dieron vida. ¿Qué le contesté yo en WhatsApp? Un genio. Oh. ¿O no? Sí, o un viejito usted, grande. Este es no cosas así. Sí, sí, es Tuzán. <risa> bueno, ahí está. Para un penal medio tonto, sí. ¿no? Sí. ¿Sí? Claro. Que si lo dejaba pasar, capaz que no era tan peligroso como generó el peligro para la, la, pelota, la oportunidad sí. de convertir al chino. A ver, en lo que decía Daniel en el primer tiempo y todo lo que ya hace tiempo sabemos a Vera, ¿no? Era casi que le había, de, había, sí. le, le había dado una ventaja. Un 3 no a 0, un gol más. Un 3 a 0 no era. Sí, o no un 2 a 0. ¿no? Eh, el gol de Diego Simera que ya lo vamos a ver. Oh, bueno, bueno, y este pibe que, sí. como decía yo en sus momentos, eh, o en aquellos momentos del mudo, frotó la lámpara y este frotó la lámpara y marcó la diferencia. Me parece que ahí demostró Belgrano que lo quería ganar el partido. Totalmente. ¿no? Sí. Y antes, yo creo que ahí habían aparecido ya Prediger, Parodi, el chino, Márquez. Cambió mucho el segundo tiempo de Irano y creo que en el vestuario se dieron cuenta que le estaban dando una oportunidad al, al ir solamente 1 a 0 para poder dar vuelta al partido. Bueno, y una jugada previa que de, de Salón. Que fue ¿sí? muy lindo. Comienza con Prediger. Sí, sobre sí. Y después el penal, me parece que toca mí... primero la pelota sí. y después lo engancha cuando... Ahí está, ¿ves? Levanta un poquito la Levanta pierna. un poquito la pierna y paró. Yo digo una cosa, para mí no es penal, pero el fútbol es para los vivos. Y paró y fue muy bien. Por eso, sí. ¿está sí. bien? Además, fue se dice menos que... penal que más penal, me parece. Claro, sí, sí. Se dice que claro, los defensores pero... no tienen que ir abajo cuando... cuando fue abajo, la, le pegó delante, primero ¿no? la pelota, pero después lo engancha arriba y buena actuación de Parodi para que Belgrano, con este 2 a 1, sumara de a 3 y se acomodara para lo que viene, que es el próximo... Este dijo que habló 5 minutos y Anigi. Sí. ¿Y el otro 10? ¿Quién habló? Creo que lo más grande. Ah, ahí está. ¿Sí? Hablaron, sí. Pero, cosas. Yo me refería a los cinco minutos que le alcanzó al, chi, al, al ruso para hablar, mover dos piezas sí. y le dio el resultado. Sí. Y además, sí. Porque... Muy bien los cambios. ¿Para vos a quién se acaba? Para mí se acaba el 3. Ah. ¿Para usted? Sí. Yo sí. estaba convencido que lo sacaba el... en el primer Pero... tiempo. O sea, en el primer tiempo había jugado en masa mal Belgrano. ¿Sí? ¿Pero por dónde atacó Sí, sí, por sí, ahí. No era descabellado pensar que podría salir Pier Barrios y pasar Velázquez a jugar de tres. ¿Sí? Como hizo en más de una vez y lo hizo Cianiski, ¿no? Sí. Pero evidentemente... Después se acomodó Pier. Sí, sí, sí le bien. taparon los lanzadores. Lo cuero. Igual creo que no, 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 por eso. Cuero, sí, pelota, sí, sí. Salvo la, la Pero lo que pasa es que el sistema lo, lo ayudó a Pier. Pero además, lo, 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 claro, muchas veces, el como sistema dice, que funcionó lo ayudó. Claro, no hay mejor defensa que un buen ataque. Me parece que no le dejó Belgrano Banfield llegar. Además le taparon los lanzadores. No apareció. Claro, no apareció claro, Domingo, claro, no. entonces Cuero no apareció. Claro. Entonces le taparon los lanzadores que en el primer tiempo se hicieron un picnic porque eh, era todo para ese muchacho. Sí, y en bueno. el segundo, la, la vez que apareció, estuvo a la vez. Y una cosa que quiero recargar para terminar sí, con Rodríe, esto. Sí, Rodríguez, por favor, eh, usted se lo merece. Eh, este, apareció una única vez en el segundo tiempo el arquero de Belgrano. Claro. El arquero de Belgrano cuando comenzó a jugar profesionalmente, creo que tenía entre 25 y 27 años, era un gran arquero. Y en este momento, rozando los 40, es un Increíble. arquero espectacular. Sí. Son de esos arqueros saca partido. Sí. Claro, los arqueros, son para, los los arqueros son para que no le hagan goles, ¿no es sí, cierto? Claro. Pero este, en el momento justo siempre Te está. Salva. ¿O sí, no? sí, sí. Sí. Y la declaración que hizo, él, que en el doble de última pelota, intuitivamente. ¿Eh? Y que sacó bueno. la doble pelota. ¿sí? Ahí está, sí. y sumó de grano de atrás. Así es. ¿Sí? Bueno, eh, José María López estuvo en Córdoba, Pechito López, y hizo un aporte importante en lo económico para el club, y que son ejemplos que muchos... Deberán y debemos seguir. Y estuvo usted sí. haciendo un honor. ¿Sí? Muy bien. Qué gran. Le puso el, el pecho. El equivalente a, a 100 bolsas de cemento. A 100 bolsas de cemento, cemento que en plata son 10 mil pesos. ¿Sí? Más o menos, porque ah, bueno. nos contaba a Diego Merlino que, el, que más o menos el costo, digamos, de mercado que tiene la bolsa. Lo que pasa es que no es fácil. Eh, yo le digo, no podemos juntar bolsa a través del programa. No, me dice porque es, es imposible. No, y se arruinan. Se, se arruinan, se, se, se rompen. 
no, no claro, el, buen el valor, no el, valor. Esa, el valor simbólico más allá de los números que son 100 pesos así que bueno, estuvimos en el gigante y esto decía Pechito López con su alegría de haber aportado por lo menos un granito de arena para el gigante de Alba agradecer a vos, en quizás el mejor momento de tu carrera, que tengas el sentimiento pirata de venir, tomarte tu tiempo y venir a colaborar con, con el club, con la gente, con la historia de Belgrano. Sinceramente nosotros te digo, verdad, nos llena de orgullo, que bueno, somos un hijo directo de la casa, un embajador del deporte argentino, del deporte de Córdoba, y por supuesto, como haces vos, ¿eh? Gracias. Es el reconocimiento, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es para mí un placer, es algo no solamente mío, de, de la familia López, mi hermano Gaspar, mi viejo, sobre todo, somos hinchas fanáticos y, y siempre cuando sume para el club uno está predispuesto así que para mí no está hacer que me dejen hacerlo y, y bueno yo estoy siempre siguiéndolo desde lejos y sufriendo desde al... ¿Crees que se pueden llevar adelante iniciativas de este tipo en el fútbol argentino? ¿Son viables? ¿Es porque es, es, es inusual, no se ha visto nunca en un fútbol como el nuestro con clubes con finanzas tan particulares que se tome una iniciativa de este tipo No, mira, creo que todo suma, me parece. O sea, yo no, por ahí no soy una palabra autorizada en este tipo de cosas porque no, no sé el funcionamiento exacto de todo, pero eh, a mí me parece bárbaro. Digamos, yo como hincha de Verón, la verdad que no tengo más que palabras de, 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 de elogios hacia, hacia el club, lo que ha logrado en, en, en todos estos años, eh, lo que es la dirigencia, eh, lo que son los jugadores, lo que entregan los jugadores cada, cada, en cada partido. O sea, yo, yo soy... O sea, tengo orgullo de ser hincha de verano, por supuesto, en las buenas y en las malas. Eh, este, y que se hagan estas iniciativas, bueno, por supuesto, eh, creo que cada club tiene su, sus diferentes políticas eh, económicas o situaciones económicas y cada uno trata, creo, de hacer lo mejor para, para, para cada uno. En este caso, bueno, en verano creo que, que se tratan de hacer muchas cosas para tratar de, de sumarle al hincha, de sumarle a, a, a los jugadores, al a la cancha, en este caso, todo, ¿no? ¿Estás contento con el aporte, con lo que hiciste? Sí, por supuesto, sí, un, como dije, es un aporte de la familia López, de todos los hinchas de verano de la familia López, que somos todos. ¿Fue trámite rápido? Sí, 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 fue rápido, sí, sí, sí fue rápido, me atendió bárbaro la chica y, y bueno, nada, tengo una, una remera que me regalaron y, y contento de haber podido aportar algo. Sufro mucho estando lejos porque no puedo venir a la cancha, pero, y cuando vengo tengo tan poco tiempo que muchas veces tampoco puedo ir, eh, pero bueno, lo sigo, lo sigo donde esté, sufro, me amargo, me alegro, siempre, ¿no? Es parte de uno ya. ¿Te llevo por el tema del automovilismo? ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo está el tema del mundial? Bien, bien, no, la verdad que no me puedo quejar. Ha sido un año hasta ahora fantástico, eh, este, con, con una buena diferencia en el campeonato. Bueno, ojalá, ojalá podamos, podemos seguir así y poder defender el título este año. ¿Es el mejor año? Más, es un año muy parecido al año pasado, que había sido un, un super año que yo siempre decía que va a ser difícil igualar, gracias a Dios viene todo muy parecido, en números, en victoria, un año muy parecido al año pasado, así que eh, la verdad que, que feliz. ¿Cómo sigue tu agenda? ¿Te quedas unos días acá en Córdoba, después te vas de vuelta a Europa? Eh, me quedo acá en Córdoba ahora unos días y ya el lunes 27 me estoy, me estoy volviendo a Europa para seguir con las pruebas con el equipo y, y, y bueno, haciendo todo... Para, para lo que lo que son las últimas cuatro fechas de campeonato. Haciendo fuerza para el día de domingo para el Boca Belgrano, Belgrano Boca. Voy a estar en la cancha. Si no requiere. Bueno, así pasaba Pechito López, donde tenemos imagen de lo que es la página oficial del club, Fernanda. Sí, sí. Belgranocorva.com, donde al minuto está actualizándose el aporte. Bueno, ahí está. Exactamente. En este instante ahí vemos 535 sí, mil. Sí. Casi 540 mil. De todas maneras, pesos. sí, sí. Recién actualizándole casi 540 mil pesos. La verdad es que muy bien el aporte. Casi Recordemos dos. que la mitad es del socio y la mitad del club. Sí, pero el número final sí, sí, son sí. medio millón, un poquito más. Muy Hoy bien. el presidente Armando Pérez en la nota que le decíamos en Sentir Celeste dijo que eh, estaba esperando también más que esto de personalidades que son hinchas de Belgrano. Por eso decía que claro, este es una... Este es esto, Pechito bueno, hace no, la punta a nivel... El flaco Pailo es el viso. Sí, el flaco Pailo escuché que también había por... Mira, ahí se utilizó. 539. Ahí está. Ahí Nuestro señor director está 
al minuto de la sí. información, ¿sí? Pero usted Ay, había mandado a alguien. A de alguien sí, no nuestro productor lo sí, había... Sí, no, sí. pero él había preparado la página previo claro. a, al inicio del programa, como corresponde. Y se va actualizando eh, todo sí, el sí. tiempo. Y ahora el señor director ha actualizado el monto que decía Fernanda, que ella lo chequeaba en sí. su celular. Hay que decirle a la gente que... Esto es un equipo, perdón, sí, Fernanda. Sí, Esto sí. es un equipo, ¿no, Rodríguez? Esto es un El mejor. El mejor de todos. Que vaya y que aporte. Recuerden que tienen aportes desde 100 pesos hasta, puede ser 500, puede ser 2000. Hay varias formas de aportar. Por débito, sí. con la tarjeta durante o en dos años, o en efectivo, va al club y lo aporta. Tiene muchas vez. posibilidades y tiene recompensas. Así que que vaya y que aporte, porque si todos queremos el gigante, todos tenemos que aportar. La web todavía está abierta para aquellos que quieren habilitar el chip. Ah, sí, sí, sí. Para lo para que el, el tema de los sin ubicación. ubicación. Exacto, los socios sin sí, ubicación. Sí, eso después claro. también tenemos el precio y todos los horarios. Bueno, tenemos que ir hasta Van Peugeot, a Autocity, pero ¿hay posibilidad de un refuerzo de grano? Hay posibilidad. ¿El tren puede sí, pasar? El tren puede pasar, pero no sé si viene encima de una tortuga. Eh, <risa> estamos hablando plan, de no? José Adolfo <risa> Valencia, el moreno colombiano de Independiente de Avellaneda, pero su pase pertenece a Rosario Central. Hay un problema, me parece, de cuestión legal para AFA, el futbolista todavía no es libre. De ese punto de vista, no se puede negociar absolutamente nada, porque además si entra el dueño de su pase, todavía no tiene la confirmación, la oficialización de la salida de Valencia legalmente del club atlético independiente, que lo hizo para liberar un cupo de extranjero. Bueno, con la rapidez que ya lo caracteriza sí, sí. a mi director, el señor Gustavo Gris, ahí teníamos unas imágenes para después, Gaby, pero lo mismo, sí, sí. Bueno. cuando vistiera aquel momento la camiseta de central, haciendo un gol, Después vamos a ver con Olimpo. Hizo cuatro goles en central. Ahí está uno de los goles. A mí me gusta. Sí. Puede sumar no, este Olimpo, muchacho. En Olimpo no? tuvo su punto más alto y la verdad sí. que... Un en Olimpo delantero. anduvo bien. Ya vamos a ver uno de los goles que convirtió también con la camiseta de Olimpo. Hizo 14, hizo 14 partidos en central, cuatro goles. Tiene 23 años eso. Bueno. Sí, sí le puede no, pensar un, un poco delante. el apellido, ¿no? Ahí está con la camiseta de Ahí Olimpo. Está. Con la de Olimpo. Siete goles en la 2013-2014. Sí, no, no, un, un delantero importante. Sí. Que y no después con Independiente, no. donde no brilló tanto. El ¿no? único gol que hizo el Independiente en la primera fecha, en la reanudación de este campeonato, frente a, a Olimpo Vía Blanca, precisamente. Olimpo, ¿no? Justamente. Bueno, han hablado con él. Eh, la cuestión es que están esperando ese tema legal que digo yo, de, 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 este, todavía no es libre de Independiente, eh, para tratar de avanzar. Me parece que hoy es el único delantero por el que está negociando. Pero... Rafaela estaba interesado también, ¿no? Pero no, descartó Rafaela el fútbol. ¿Ya lo descartó? Sí, sí. ¿Es sí, cierto sí. que habló con alguno de los integrantes del cuerpo técnico? Sí, es cierto. ¿Fue ofrecido este jugador? No, no, no vamos a decir quién fue, pero... Sí, no, no, cierto, por sí. eso le pregunto. Si sí, sí, que maneja fue... buena información, ahí está. Fue ofrecido a Peñarol de Montevideo. Peñarol, Peñarol de Montevideo. Pero fue ofrecido, ¿eh? Sí, ofrecido. Él, él Uruguay bueno. no quiere ir. No. Dicen que se viene caminando, Coro. Yo creo que el fin de semana puede haber novedad. Bueno, ahora que llego. perfecto. Nos vamos a la pausa, pero antes nos vamos de visita a Autocite, a Van Peugeot. Hablamos con Claudio Torres para que usted pueda llegar a su cero kilómetro. En este caso, para que llegue al 208. Eh, bueno, Daniel, Peugeot ha hecho un importante lanzamiento eh, con una financiación directa de fábrica. Eh, ¿Esto en qué consiste? Es una financiación con entrega asegurada en la cuarta cuota donde el cliente tiene que abonar cuatro cuotas de tres mil pesos y hace una integración de 47 mil pesos y el saldo le queda financiado en 59 cuotas. Lo más importante de esto es que todos los clientes que quieran acceder acceden por el modelo del 208 Active y de allí pueden realizar el cambio de modelo a cualquier vehículo de Peugeot. Esto incluye en cambio de modelo para un 308, para un 408 o cualquier vehículo de la línea de utilitarios que tiene Peugeot. ¿Cuáles son los principales requisitos para acceder a este plan? Eh, los requisitos eh, son mínimos, aquí puede acceder cualquier persona de 18 años a 72 años de edad, eh, el requisito que podemos dar es que tiene que estar ok en el veraz, esto quiere decir que tiene que estar financieramente correcto, y lo único requisito que tenemos es que para ingresar tiene que hacer el pago de la primer cuota. Importante remarcar que uno aquí puede acceder al cero kilómetro en tres pasos muy simples. Primer paso es reservar un cupo pagando la primer cuota, que es de mil pesos, Segundo paso, en la cuarta cuota uno puede retirar el vehículo haciendo la integración de 47 mil pesos o entregando su usado. ¿Se puede entregar el usado? Así es. Eh, en, en esta promoción, Peugeot, a través de Avan Peugeot, lo que está haciendo eh, para esta integración podemos recibir cualquier vehículo usado. Eh, para darte un ejemplo, ya tenemos clientes que se acercan con un vehículo modelo 98, 2000, 2010, no hay ningún tipo de problema. Si el vehículo usado supera el valor de los 47 mil pesos, ese dinero se destina para cancelación de cuota. Bueno, el que esté interesado, ¿a dónde llama y con quién habla? 
Lo que le pedimos es a la audiencia que aquellas personas que estén interesadas nos envíen la palabra tribuna y como regalo o promoción lo que vamos a estar haciendo esto, todas aquellas personas que ingresen por la promoción de tribuna se van a llevar una bonificación especial de dos mil pesos, van a tener bonificado el polarizado y un kit de seguridad. Bueno, Claudio, muchas gracias y la mejor de la suerte para esta promoción a través de nuestro programa. Gracias a vos, Daniel, y a la audiencia por seguirnos, seguirnos apoyando. Y le repito, el teléfono 0351-153-102-365 por cualquier mensaje de texto, WhatsApp o una llamada y nos vamos a estar comunicando. Bueno, así pasaba Claudio Torres de Avan Peugeot y por supuesto nuestra visita cada semana a Autocity nos da la posibilidad de asesorarlo a ustedes para que lleguen a su cero kilómetro y en este caso la promo del de 208. Aclaramos por lo que nos mandaba Abraham Rufail, no hay ningún tipo de entrada para vender mañana. Está todo agotado, lo decíamos. Oh, sí. Queda la duda del tema de los socios, que lo vamos a corroborar ahora en la pausa, lo vamos a corroborar en la pausa, que es lo que habíamos conocido en la tarde de hoy. ¿sí? Claro. Pero de venta, de, nuevos, venta de entradas, nada. No sueñe mañana de pasar por el gigante, porque localidades agotadas como cuelgan en el teatro. Nos vamos a la pausa, no se vaya. Con el programa Construyendo Juntos Más que casas de ladrillos y cemento Estamos construyendo sueños Sensibilidad para planificar Determinación para hacer Desde aquí estamos construyendo el futuro de la Argentina el shopping del kiosquero, cigarrillos de ambas marcas, golosinas y bebidas. Todo lo que necesita para su kiosco está en el shopping del kiosquero. Roma 225, Barrio General Paz. Abierto de lunes a lunes. Teléfono 453-4506. 32 nuevos camiones. 20 camionetas y utilitarios. Dos barredoras mecánicas de última generación. Invertimos en Córdoba. En tu ciudad. En la nuestra. Cotreco, Ciudad Limpia, Ciudad Mejor. Hospital Italiano de Córdoba, te cuida en toda la ciudad. Llama hoy al 410-6598 o ingresa a www.planeshi.com.ar y afiliate. Hospital Italiano de Córdoba, te cuida en toda la ciudad. Señor, ¿por qué viaja por Urquiza? Urquiza, porque tiene la mayor frecuencia horaria, porque tiene los mejores coches, porque tiene mejor servicio de abordo, porque tendría que haber viajado por otra empresa. No, yo viajo con Urquiza. Urquiza le da más. Pasa el tiempo, las oportunidades también. Aprovecha los beneficios de construir con Merlino. Merlino, construimos confianza. Ferraris Matafuegos. Seguridad y calidad a su servicio. Ventas y cargas de matafuegos. Mantenimiento a edificios, empresas e industrias. Señalización y cartelería. Empresa certificada por la Universidad Tecnológica Nacional. Ferraris Matafuegos, Avenida Maipú 319. Panaolma, Servicio Diferencial a Villa Dolores, Mina Clavero, Nono. Unidades nuevas y súper confortables. Panaolma, viaje seguro y puntual. Panaolma, Boletería 120, Nueva Terminal, Córdoba. ¡Ah! ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia, Marcos! No, no, no. no, no Podemos no. hacer la reforma. Acá no. Ah. Sí. Bien, esto vuela, vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas que vi. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Y la pista, Marcos, y bueno, tiene que volar. Los soldaditos no me gustaron nunca. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, segundo vienen los puede. peluches, sale batería, entra cuna y esto, y bueno, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. e intencionalidad. Cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la vela de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800 888 fuego. 
que prevenir sea parte de tu naturaleza. Mega eventos de Marcelo Galdi. Trofeos, medallas, plaquetas, distinciones especiales. San Jerónimo 426, teléfonos 425-3766 y 421-6894. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar Estoy entrando al lugar. El ambiente se ve prometedor. Es un pequeño paso para el hombre. Pero un gran salto para la juventud. Programa Primer Paso del Gobierno de Córdoba. Cada año, 15.000 nuevas oportunidades para empezar a trabajar. Programa Primer Paso 2015. El primer paso es el gran salto. One Touch, servicio técnico de telefonía celular, repuestos y accesorios. One Touch, impresiones de alta calidad, planos, fotos y tarjetería. Buenos Aires 476, Nueva Córdoba. Mutual Amsurbac, al servicio de los trabajadores de la recolección de residuos y barrido de Córdoba. Mutual Amsurbac, Maipú 347, teléfono 423-7239. La oportunidad para comprar su vehículo cero kilómetro y todas las gamas de los mejores usados. GB Automotores, de Gabriel Blanes, Armada Argentina 249. Tu chip personal ya es un super chip. Con todas tus recargas hablas gratis. Más recargas, más días gratis hablas. Super llama. Personal, cada persona es un mundo. Bueno, continuamos en Tribuna Celeste, hemos tenido contacto con Abraham Rufail, aclaramos como primera medida, no hay ningún tipo de entrada para vender mañana, totalmente agotado. Primer tema, sí, claro. Sí, totalmente. Y lo que dábamos referencia al tema de los socios nuevos, tampoco. Tampoco. Para el otro partido sí, pero para este, si usted mañana, como decíamos recién, y va y se hace socio... No hay posibilidades de poder entrar. Rectificamos la sí, nosotros manejamos esa información, pero como consecuencia de los guarismos, como se dice, que nos mandaba prensa, 17.500 se pusieron a la venta, 10.000 Gasparini que estaban para vender, que se vendieron, 8.500 son de los socios que son de la Gasparini, 7.500 ardiles para vender, se vendieron, 3.500, yo dije 3.000 recién, pero me decía Abraham, son 3.500 socios que son de Lardiles, 3.000 protocolos y 13.000 socios. Lo que equivale a decir que hay 48.500 lugares ocupados, no hay más locali localidades y no socios, los socios nuevos que vayan mañana tampoco van a poder ingresar, esperarán hasta el próximo partido. Con Tigre. Con Tigre de local y ahí sí, no hay más lugar así. No palabra de Willington. No, y no se abre la Willington, no, palabras no, no, no. textuales de Abraham Rufail, queríamos corroborar esto para dar la información correspondiente. No hay más entradas y los socios nuevos tampoco podrán hacer. Un poco en la, la Reitero, bora... pero lo aclaro. Sí, sí, un poco en la, en la vorágine de lo que es la, esta semana frente a, a Boca, lo que va a ser el partido. Eh, no nos olvidemos que finalmente frente a Racing de Avellaneda va a jugar el día domingo. ¿Sí? El, algo así. Domingo 2 de agosto. 2 de agosto. Sí, ya este, falta el horario, Por pero tarde, frente de Racing de Avellaneda va a ser el domingo próximo. Bueno, estuviste con Cielinki, ¿sí? Estuvimos esta ¿Mucha mañana. prensa? Sí, la verdad es que hoy había mucha gente. Claro, en por todos lados en esta semana, ¿eh? Sí. Por todos los medios. Pero semana. siempre ubicado. No, no, sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, era, era... Ni perdiendo ni ganando, el guaso cambia sí. el mensaje, era un hecho que su sí, posición. Sí. Ni lo que ha demostrado como técnico de él. Y así declaran también el resto de los jugadores de Bélgica. Sí, lo sí, bueno, sí, de todo lo que dijo, aclaró, ya hace rato, que a Belgrano le tienen respeto, sí, no hace falta jugar contra Boca ni Tevez, para que nos demos cuenta qué es Belgrano. Bueno, esto le decía el ruso Fernández también. Presenta Refrigeración Martino, venta de repuestos para heladeras y cámaras. Aires acondicionados para empresas, familiares y automotores. Refrigeración Martino, todos los repuestos. Avenida Carafa 2251, teléfono 489-1474. No es una semana que, 
todas las expectativas que hay hace que sea diferente. Pero bueno, nosotros lo tratamos que sea normal. Bueno, escuchamos que no ibas a hacer una marca especial por TV, pero me imagino que los cuidados tienen que estar en un jugador diferente. No, no vamos a cambiar la forma de jugar, la verdad. Venimos jugando hace tanto tiempo así que también hemos enfrentado grandes jugadores y no cambiamos, así que no. Eh, seguramente sabemos que es un buen jugador, pero bueno, es lindo también la competencia para nosotros. Hicieron los mismos jugadores de Boca que descargaron mucha responsabilidad en el control del juego por parte de Tevez. ¿Esto simplifica las cosas para Belgrano? No, no. con Tevez hay que tener cuidado, hay que estar atento y nada más, pero tampoco... A ver, podemos hablar demasiado. Sabemos que es un buen jugador, que tiene sus virtudes, pero bueno, pensemos más en nosotros que en los demás. Ruso, eh, Boca, vos decís de pensar en nosotros más que en los demás, pero Boca piensa mucho en Belgrano porque ha cambiado el esquema, va a poner y va a reforzar el medio campo. ¿Se ha ganado el respeto de Belgrano? No, no se sabe todavía. Todavía no confirmamos ni el equipo él, ni el equipo nosotros, por lo tanto, no sabemos cómo jugar. Eh, pero bueno, eh, Belgrano independientemente de jugar contra Boca tiene un respeto ya ganado hace bastante tiempo pero bueno, eso no hace que, que seamos mejor ni peor tenemos que jugarlo los partidos, no se ganan ni se pierden antes de jugarlo y hay que ser intenso, fundamentalmente no equivocarse y hacer un partido perfecto para tener posibilidades ¿Cómo está el plantel este, esta semana previa a este partido que es muy importante? Bien, 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 un poco... Por ahí una semana diferente porque siempre juega con Boca, River o los equipos grandes. Es una semana donde la gente de afuera te da una perspectiva diferente. Pero bueno, tratamos de que sea una semana normal, como todas las semanas. No, no, no la modificamos de acuerdo al rival, ¿no? Bueno, así pasó el ruso. También hablaste con el Chiqui que dio a entender que no es un partido especial. Más claro, allá que jugar de Boca. Claro, porque uno hacía referencia justamente a eso, que es todavía es jugador de Boca, te, ha jugado hasta hace poco ahí, va a tener que volver, pero bueno, él, él comentaba eso, que para él es un partido más. Bueno, el Chiqui se pone la de Belgrano y marca diferencia y esto decía. Chiqui, partido especial si los hay contra Boca y creo que vos lo vivís diferente también por, por ser todavía jugador de Boca. Sí, eh, vivirlo diferente... No, porque todos los partidos tratamos de, de tomarlo de la misma manera. Eh, obvio que va a ser un poquito especial por el hecho que, que hace dos años, eh, dos años estuve ahí, ahora tengo que volver, pero siempre tratamos de encarar el partido de la misma manera. ¿Tu conocimiento de Boca sirve o este es otro plantel, otro estilo, otro juego? Puede servir lo que conozca un poco de ellos, la manera que tienen de jugar y, y de moverse la cancha. Puede servir, pero como siempre digo, a la hora de, que toca... El silbato, el referí, cambia totalmente diferente, es totalmente todo diferente. Eh, sale lo que sale ahí en cada partido, pero bueno, los movimientos siempre ayudan. Hay un jugador diferente que no estaba cuando vos estabas, ni más ni menos que te dije, seguramente te va a tocar dejarle alguna marquita o algo. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Somos una defensa que tratamos de hacernos fuertes en todo lado, contra cualquier rival. Así que no va a ser la excepción, vamos a hacer nuestro partido, queremos ganar, queremos seguir prendiendo ahí, ahí arriba, así que eh, tenemos que tener, tener mucha concentración y bueno, tratar de marcar lo mejor posible. Bueno, así pasaba el chiqui, hablando de sensaciones y lo que significa ser jugador de Boca, porque es jugador de Boca, claro. pero hoy viste la Celeste y va a salir a matar, sí. eso no hay sí, ningún sí. tipo de duda. Tiene que volver en diciembre, ¿no? Pero, sí, pero hoy no, se debe no, al grano. Cuando se pone la grano, ¿verdad? Una marquita Tevez le tiene dijo, que dejar. Dijo que después también en Buenos Aires, todo el mundo habló en Buenos Aires, ¿no? Dijo, este, el domingo, ve grano. Y después quiero que gane Boca. ¿Está bien? Claro, los otros partidos. Responde? Bueno, estoy viendo una cosa. Estoy... Ah, no, no, ah, olvidamos el buzo de que nos ¿Se han... acuerda cuando usaba esa pincha? Cuando yo era tengo... joven, sí, es? la época del 98, ¿sí? Sí, el grano mire. jugaba con esta retro. En aquel momento era actualizado. Entrenaban con esta. Entrenaban este. con esta y la isla de los patos, por la zona sí, de los patos. Ahí está. En Saldán, ¿se acuerda? En Saldán, por su. Sí, por su. Sí, sí, esa es la marca, yo me acuerdo de esa marca. Sí, por Fernando fue... también era Sí, jugador. andaba también andaba. Fernando. Ahí está. Con esa sí. marca. 156. Sí. Ya le vamos a pedir el número al señor director. Tendríamos que haber eh, avisado al señor. ¿Dónde está el productor? Lo veo muy cómodo ahí. No... <ríe> está tranquilo. ¿Hoy no trabaja? Ya vendieron toda la entrada. Sí, sí. ¿Ah? Ya vendieron toda la entrada. Sí, es que está trabajando tranquilo. con un intendente de verdad, entonces está desenchufado. Pero bueno, ahí está. 
156, 519, 185, para que entre los mensajes. Gracias, no, no habíamos ¿Sí? olvidado. A la gente, gracias a la gente de 1905, 1905 Pirán. Este busito de gruesito, gruesito para llevar el domingo bueno, a la noche sí, está sí. espectacular. Calle, ese que está. Se hizo en la radio me dijeron, me averiguó este tiempo. Calle 4, XL, un claro, lujo bueno. para que usted empiece. Mire, los mensajes ya están eh, afuera. Además, Turco, la marca con la que Argentina salió campeón del mundo por última vez. Sí, ¿no? y la sí. vistió Belgrano esta sí. también. Sí, miren, así que ningún problema. Bueno. El chino lo tiene a TV de ídolos, ¿sí? Sí, es uno de sus ídolos. Yo le preguntaba y me decía, primero Riquelme, porque Riquelme para él es su bueno, referente. No coincido, pero lo es respeto. Lo, claro, es, es su referente por su posición. Pero después sí, el TV es para él y sobre todo ahora en el fútbol actual es uno de sus grandes ídolos. Bueno, charlaba el chinito Ciela Rayán esta mañana con Fernanda y esto decía. Lo, 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 lo más especial creo que va a ser de... De, de, el, el marco creo que va a ser, ser impresionante y bueno eh, pero bueno nosotros sabemos que, que sea Boca sea Racing sea Banfield tenemos que jugar como una final si, si queremos pelear algo y bueno eh, esto es largo queda mucho todavía y bueno vamos a jugar este este partido como una final sabemos que, que es un rival directo y bueno, ojalá se queden los tres puntos acá en Córdoba. Bueno, y después del triunfo, del gol en lo personal tuyo, la confianza también ayuda. Sí, sí, obviamente, por ahí el buen rendimiento y un gol eh, por ahí te, te da confianza. Eh, por suerte vengo de, de dos partidos buenos y tratar de, de mantener el nivel del domingo. Bueno, y le da un poco, un toque especial por ahí para la gente, no sé si tanto para ustedes que se van a enfrentar con Tevez, que es un jugador que ha estado en la selección, un, un gran jugador que en lo personal creo que para vos también es, es uno de los referentes. Sí, sí, la verdad que, que por ahí le da un toque especial, es un, es un gran jugador, un, un ídolo de, de, todo, de toda la Argentina. Y bueno, en lo personal también, creo que siempre eh, me, me gustó mucho cómo, cómo jugó, cómo representó a, al, al hincha argentino por, por todo la, eh, el mundo. Y bueno, eh, ojalá que, que lo pueda disfrutar al máximo. Bueno, eh, todo lo de las entradas que están agotadas, el tema de que no se puede hacer socio usted mañana y poder entrar a la cancha como socio nuevo, también está descartado. Pero Mundo D estuvo esta mañana en la zona del gigante de Alberdi. Mire lo que vivía la gente esta mañana en las puertas del Julio César Villar. El momento ya llegó. Con los dientes apretados. Cielo de un solo color. En el alma está guardado. Partido es importante, uno no puede faltar. ¿Y qué le parece? ¿Cómo lo ve el equipo para el domingo? Entre nosotros, yo soy hincha de taller y tengo que venir por mi nieto. Oh, me imagino. Complicado acá, ¿no? No, vamos a hacer fuerza por Belgrano. Fuerza fuerza por Belgrano. Hace pesar de que somos rivales, pero le interesa. El corazón puede más. Exactamente, somos cordobeses. Hay algo que sigue vivo. No renueva la ilusión. ¿Listo, amigo? Sí, tengo una entrada. Acá eh, ¿Cuántos compras? Cuatro compré. Sí. ¿Toda la familia para el domingo? Cuatro familias, sí. Para hacer el aguante de verano. ¿Mucho fue el equipo? Sí, sí, vamos a ganar seguro. Seguro vamos a ganar. ¿Cuáles de quién? Eh, el chino y. El chino, el chino, el chino, seguro. Está en un buen momento el 10, ¿no? Sí, sí, el chino anda bien. El último partido con Banfield andamos muy bien. El domingo va a ser un domingo largo. Partido 21 a 30, asadito tipo 2 o 3 de la tarde. Sí, no sé si empezamos ya. Sí. ¿Antes? Sí. Por la noche antes. Dale, después del party. Mirá tu resultado. 2-0. Gana verano. ¿Cuál es de quién? Los dos del chino. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos compró? Tiene de todos colores, de todo tipo. Por lo que veo, ha comprado para una banda. Sí, para tres y para tres hombres y para una mujer. Eso es tu amor, ¿no? Venir, a hacer la cola, el frío. Sí, todo eso. ¿Con qué le van a pagar? Con nada. ¿Con nada? Ni un almuerzo, no, nada. Lavar no. los platos, aunque sea. Nada. Barre la casa. ¿sí? Nada, nada. ¿Qué? Todo por, todo por la familia. Sí, es para, para Barrio Acosta. Para los pibes del aguante de Barrio Acosta. 
Sí, sí, sí. ¿Pero no se va a la cancha con tiempo? Eh, calculo que hoy me voy. Pongo la carpa y hacemos la asada y nos quedamos hasta el domingo. ¿Tienes todo clarificado, todo claro? Digo yo, digo yo. Estoy mi mujer acá por, por, por este medio. Bueno, así pasaba el informe y lo que se vivían las sensaciones de esta mañana en el gigante. Pausa, no se pase. Con el nombre de Luisa Emilia Carol, inauguramos un nuevo dispensario en la ciudad. Ahora, los vecinos del barrio Doctor Coca cuentan con un puesto sanitario de una superficie de 200 metros cuadrados, distribuidos en cuatro consultorios destinados a ginecología, odontología, enfermería, clínica médica y pediatría. Estamos haciendo grande nuestra ciudad y la gente es más feliz. Municipalidad de La Calera. Gestión. Rodrigo Rufail. El shopping del kiosquero, cigarrillos de ambas marcas, golosinas y bebidas. Todo lo que necesita para su kiosco está en el shopping del kiosquero. Roma 225, Barrio General Paz. Abierto de lunes a lunes. Teléfono 453-4506. Hospital Italiano de Córdoba. Te cuida en toda la ciudad. Llama hoy al 410-6598 o ingresa a www.planeshi.com.ar y afiliate. Hospital Italiano de Córdoba Te cuida en toda la ciudad Sabemos que podés escuchar Pero también necesitas que te escuchen Sabemos que tu tarea no termina en el aula Por eso nuestra lucha continúa Sabemos que podés sola Pero juntos podemos más Sado, en defensa de los derechos de los docentes privados Señor, ¿por qué viaja por Urquiza? Urquiza, porque tiene la mayor frecuencia horaria, porque tiene los mejores coches, porque tiene mejor servicio de abordo, porque tendría que haber viajado por otra empresa. No, yo viajo con Urquiza. Urquiza le da más. Olimpo Trofeos, grabados láser sobre todo tipo de materiales, también copas, medallas y plaquetas. Diez años premiando y homenajeando al deporte de Córdoba. Olimpo Trofeos, Alviar 448. Panaolma, servicio diferencial a Villa Dolores, Mina Clavero, Nono, unidades nuevas y súper confortables. Panaolma, viaje seguro y puntual. Panaolma, boletería 120, nueva terminal, Córdoba. Todas estas gotas de agua se quieren matar porque no entraron en la nueva Acuario Sabor Limonada. Acuario tiene agua, tiene jugo cepita, es rica y jugosa. ¿Me estás ofreciendo? Sí, vení, dame limonada, dame lo que quieras. Boston Seguros, desde 1925, brinda tranquilidad y soluciones, protegiendo con pasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa de su vida. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Superintendencia de Seguros de la Nación, servicio telefónico 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción de Boston Seguros correspondiente en el registro número 32. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar Tiempo de lluvias, tiempo de lutre membranas, calidad en impermeabilizaciones. Llame al 423-8952, representante oficial Megaflex e Isolant, Lutre, Rivadavia y Boulevard Guzmán. Tecnología para cuidarte. URG Urgencias. 435-1111. Una empresa del Grupo OFE. Red de Escuelas de Fútbol Jorge Grifa. Asesoramiento integral. Capacitación del personal. Sumate. Sports Talent Management Group. Santa Rosa 320, piso 7, oficina B. Teléfono 0351-153-88-3855.
Tu chip personal ya es un super chip. Con todas tus recargas hablas gratis. Más recargas, más días gratis hablas. Super llamada. Personal, cada persona es un mundo. Continuamos en Tribuna Celeste. Bueno, Fernanda también habló con otro de los protagonistas y uno que marcó también diferencia frente a Banfield. Eh, el perro Frediger, Prediger decía esto. Y el rival Boca justamente es un rival directo. Si Belgrano quiere sostenerse dentro de los primeros puestos, eh, Boca está puntero, se podría descontar. Sí, no, nosotros eh, realmente no tenemos otra alternativa más que ganar, esa es la realidad. Eh, no nos sirve ni siquiera el empate, hoy con la mira puesta en, en estar en los puestos expectantes ahí arriba y, y de seguir peleando el torneo e intentar clasificar a una Libertadores, no queda otra que ganar, es así. Eh, vamos a enfrentar al mejor rival eh, del fútbol argentino hoy, el mejor equipo, que viene puntero, que, que viene a pelear este torneo porque ha quedado fuera de Libertadores y que va a ser muy difícil bajarlo, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y, y sabemos que, que cuando intentamos jugar somos un equipo muy fuerte. Justamente, viendo cómo es el Belgrano de hoy y cómo es Boca, eh, ¿vos creés que las posibilidades están? Eh, ¿No lo ves como algo utópico al triunfo? No, no, yo veo que nosotros eh, estamos entrenando eh, para ganar, para, para salir a buscar el partido, eh, eh, imagino que Boca hará lo mismo, que, que esa es la realidad, que sale a buscar en todas las canchas, como lo hacemos nosotros. Y bueno, eh, va a haber que tomar los recaudos necesarios para un partido tan, tan importante y para jugadores de tanta jerarquía, pero, pero lo vamos a tener que salir a buscar. Bueno, no tenemos que ir a la última pausa, pero Gaby, de la Sudamericana sí. hay cambios de horarios y días. Así es, Belgrano o Lanús estarán jugando los jueves 27 de agosto en Córdoba y 17 de septiembre en la Fortaleza, en Lanús. Ambos partidos a las 21 y 15, sin público visitante y con árbitros extranjeros. ¿Hay algo de lo que es la, el tema de los socios con ubicación para el claro, los socios, partido con Boca? Exactamente, los socios sin ubicación todavía pueden activar el chip de, en el centro de socios, como siempre, de 10 a 20 horas. También lo pueden hacer mediante internet, o sea que es mucho más fácil para que no hagan cola. Eh, Gasparini, 130, 90 pesos damas y jubilados, 75 menor. Ardiles, 155, 115 damas y jubilados, 105 eh, cadete menor. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes un saludo para Celeste y Matías Urreta. Sobrinos del doctor David Urreta, que viene pisando fuerte con un intendente de verdad y que ya lo vamos a invitar por aquí para que nos venga a visitar. Un abrazo, vamos a la pausa. Con el programa Construyendo Juntos. Más que casas de ladrillos y cemento, estamos construyendo sueños. Sensibilidad para planificar, determinación para hacer. Desde aquí estamos construyendo el futuro de la Argentina. Nuestra ciudad sigue creciendo. En Barrio La Campana inauguramos 7.000 metros cuadrados de nuevo asfalto. La, el pavimento une, une familia, une amigos, une la ciudad. Y realmente eso es lo que queremos, unir y construir este gran sueño que hemos que hemos pensado para toda la ciudad. Estamos haciendo grande nuestra ciudad y la gente es más feliz. El shopping del kiosquero, cigarrillos de ambas marcas, golosinas y bebidas. Todo lo que necesita para su kiosco está en el shopping del kiosquero. Roma 225, Barrio General Paz. Abierto de lunes a lunes. Teléfono 453-4506. 32 nuevos camiones, 20 camionetas y utilitarios, dos barredoras mecánicas de última generación. Invertimos en Córdoba, en tu ciudad, en la nuestra. Cotreco, ciudad limpia, ciudad mejor. Alberto Castro Neumáticos, cubiertas y llantas nuevas y usadas, pulido, pintado, centrado, tren delantero, alineado y balanceado. Martín García, 1018, Barrio San Martín. 
Panaolma. Servicio diferencial a Villa Dolores, Vina Clavero, Nono. Unidades nuevas y súper confortables. Panaolma. Viaje seguro y puntual. Panaolma. Boletería 120, Nueva Terminal, Córdoba. ¿Te imaginas una Argentina sin pasión? ¡Qué buen gol! Estamos a cinco minutos de ser campeones. Es algo muy positivo. Muy lindo. Nosotros tampoco. ¡Al centro viene! Termidor. Pasión Argentina. One Touch, servicio técnico de telefonía celular, repuestos y accesorios. One Touch, impresiones de alta calidad, planos, fotos y tarjetería. Buenos Aires 476, Nueva Córdoba. Red de Escuelas de Fútbol Jorge Grifa, asesoramiento integral, capacitación del personal. Sumate, Sports Talent Management Group, Santa Rosa 320, piso 7, oficina B, teléfono 0351-153-88-3855. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. Ode. Osurbac es la verdadera obra social de los trabajadores de recolección de residuos y barrido de Córdoba. Conducción Mauricio Sailén, Lima 340, teléfono 425 5747. Mega eventos de Marcelo Galdi. Trofeos, medallas, plaquetas, distinciones especiales. San Jerónimo 426, teléfonos 425 3766 y 421 6894. Parte final de Tribuna Celeste, no se olvide Glacier Land para que usted vaya al cara a Fati, ¿sí? Ponga me gusta, chequee todas las promociones que tiene Glacier Land a través de Facebook, por supuesto, y tendrá alguna sorpresa también antes de fin de año para acompañarnos a nosotros y a algunos de los jugadores de Belgrano fin de año visitando el Calafate a través de Glacier Land y de nuestro amigo Rubén Martínez. Parte final de Tribuna Celeste. ¿La reserva juega a qué hora? Sí, señor, es preliminar del partido principal, 19-15, arranca la reserva, así que la gente puede ir y hacer una linda espera, ¿sí? Y el, el sábado juegan las inferiores frente a San Lorenzo. Cuarta, quinta y sexta en la Ciudad Deportiva allá en Buenos Aires, séptimo, octavo y novena en Villa de Esquiu. El partido de quinta se va a poder ver eh, por internet en la página www.netive, ¿sí? con B corta, tv.com. Ahí, por el streaming, eh, calidad HD de la definición. Eh, para ver el partido de quinta entre San Lorenzo y Belgrano. Le repetimos la página www.netivetv.com Última, Fernanda, que queda? Sí, eh, bueno, que en la práctica del día de hoy no confirmó el equipo del ruso, pero ha aprobado igual que ayer el equipo de segundo tiempo, con Parodi y con Márquez en lugar de Rigón y Velázquez, y también lo incluyó a Álvarez en lugar de Pierre Barrios. Mañana seguramente ya va a haber confirmación. La última, Gabi, que nos vamos. Si se enoja Laurita y no quiero que armar Val. con Laurita. Lo van a acompañar. Yamil Bonfá, el hombre que le dijo Pitano contra Cibel, el cobrador penal, penal, papá. Eh, va a ser uno de los jueces asistentes, el otro, Diego Berlota para el partido del domingo. Listo, nos vamos hasta el próximo jueves. Muchas gracias y ojalá que vivamos una fiesta el próximo domingo en la visita de Boca a Córdoba y de la presencia del Celeste frente al puntero. Nos vamos hasta la semana que viene. Si